আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা পিএসপি এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে কিছু থিওরিটিক্যাল ধারণা নিয়ে নেব তা হলো পিএসপি ফিল্টার ফিল্টার কথাটা শব্দ অর্থ শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন যে অর্থ বুঝে যে ফিল্টার মানে হলো বাসাই করা বা স্যানিটাইজ করা বা ভ্যালিডেট করা তো আমরা যখন ইউজার্স থেকে কোনো ইনপুট নেই বা ডাটাবেস থেকে ডাটা ফেস করি সেই ডাটাগুলো আমাদের সঠিক কিনা সেটা ফেস করা বা সেটা ভ্যালিডেট করা খুবই জরুরি সেই জন্য আমরা ফিল্টার ব্যবহার করি তো এটা আলোচনা করার জন্য আমরা একটু থিওরিটিক্যাল ধারণা নিব আমাদের ডাব্লু থ্রি স্কুল থেকে আমি সেখান থেকে কিছুটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করবো দেখেন পিএসপি ফিল্টার্সের মধ্যে প্রথমেই বলা আছে ভ্যালিডেটিং ডাটা স্যানিটাইজিং ডাটা তাহলে এটা ভ্যালিডেটিং এবং স্যানিটাইজিং করার জন্য ব্যবহার করা হয় এখানে কিছু এক্সটেনশন আছে পিএসপি ফিল্টারের পিএসপি ফিল্টার লিস্ট আকারেও ফিল্টার করা যায় যেমন দেখেন এখানে ফল লুপ ঘুরা গেছি ফল লুপ ঘুরার ফলে ফিল্টার লিস্ট এই লিস্ট থেকে আমরা যে ফিল্টার ফাংশনটা ইউজ করতেছি এখানে ফিল্টার আইডি ওকে আইডিগুলো আমরা ফিল্টারিং করতেছি তাহলে আমরা লিস্টও ফিল্টার করতে পারি এখন এখানে বলা হয়েছে কেন আমরা ফিল্টার ইউজ করবো দেখেন মেনি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ এক্সটার্নাল ইনপুট এক্সটার্নাল বলতে আমরা বহিরাগত যে ইনপুটগুলো আমরা নিচ্ছি সেগুলোকে আমরা কি করতে পারি সেগুলো কি কী হতে পারে ইউজার ইনপুট ফর্মে ফর্ম ফর্ম থেকে ডাটা নিতে পারি কুকিসগুলো সার্ভার ডাটা বা সার্ভার ভ্যারিয়েবল ডাটাবেস কুয়েরি রেজাল্ট কুয়েরি করে ডাটা পাইলাম যেগুলো সেগুলো এই যাবতীয় তথ্যগুলো আমাদেরকে কুয়েরি করতে আমাদেরকে ফিল্টার ইউজ করতে হবে তাছাড়া কি হবে আমাদের ডাটা আমাদের ইনজেক্ট করে হ্যাকাররা আমাদের সিস্টেমের ক্ষতি করতে পারে ঠিক আছে আমরা এই ফিল্টার ইউজ করবো তো এখানে এর এক্সটেনশনটা হলো পিএসপি ফিল্টার ভার ওকে এতে দুইটা ইট টেক্স লেখা আছে দেখেন ইট টেক্স টু পিসেস অফ ডাটা দুইটা ডাটা নয় একটা হলো কোনটাকে আমরা চেক করতে চাচ্ছি আর কি ধরছি কি কি ফিল্টারিং করতে চাচ্ছি খুব সিম্পল ধরন দেখেন এখানে বলা হয়েছে এই যে একটা স্ট্রিং নিয়েছি হ্যাঁ এই স্ট্রিংটা আমি এই যে পিএসপি এখানে ফিল্টার ভারের মধ্যে যে স্ট্রিংটা প্রথম আর্গুমেন্ট হলো স্ট্রিং দ্বিতীয় আর্গুমেন্ট হলো ফিল্টার স্যানিটাইজিং স্যানিটাইজ স্ট্রিং এটা এটা হলো আমার ফাংশন এই ফাংশনে পাঠাই দেবো এই স্ট্রিংকে সে আমাদের নিউ স্ট্রিং এর মধ্যে রাখবে এবং নিউ স্ট্রিংটা আমি ইকো করে দিলাম পরবর্তীতে তো এটা হলো আবার এখানে কেবল একটা স্যানিটাইজ করলো আচ্ছা এখন আমরা ভ্যালিডেটিং দেখবো কীভাবে একটা ইন্ডিজারকে ভ্যালিডেট করা যায় খুব সুন্দরভাবে এখানে দেখেন আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি এখানে দেখেন এখানে যেটা হয়েছে যে ইন্ডিজার একশো নেওয়া হয়েছে এখানে দেখা যায় নট ফিল্টার ভার ইজ ইকুয়াল টু ইন্ট ফিল্ট ফিল্টার ভ্যালিডেট ইন্ট ইজ ইকুয়াল টু ফলস তার মানে যদি এই ইন্ট ফলস না হয় তার মানে ইন্টিজার এটা ভ্যালিড তার মানে একশোর একটা ইন্টিজার তাহলে এটা আমরা চেক করতে পারতেছি যে এটা ইন্টিজার কিনা আমরা ইজ নিউমারিক নিউমারিক কিনা সেটা দ্বারাও চেক করতে পারি তবে এখানে ফিল্টার দ্বারা চেক করা হয়েছে ফিল্টার ভার ইন্ট ফিল্টার ভ্যালিডেট ইন্ট নট ইজ ইকুয়াল টু ফলস মানে যদি নট ইজ ইকুয়াল টু এটা ফলস হয় তার মানে টু হয় তার মানে হলো এটা ইন্টিজার যদি হয় তাহলে আমাদের ভ্যালিড দেখাবে কিন্তু এখানে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা হলো জিরো হলে এটা এটা আবার ইন্টিজার দেখায় না এই জন্য আমাদের জিরো হলে চেক করতে হবে ফিল্টার ভার ইন্ট ফিল্টার ভ্যালিডেট ইন্ট ইজ ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু জিরো আর নট ইজ ইকুয়াল টু আগে রুলসটা ওকে এখানে একটু পার্থক্য রয়ে গেছে এই ভ্যালিডেশন বা ভ্যালিডেট ভার বা ফিল্টার ভার দিয়ে আমরা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করতে পারি চেক করতে পারি ফিল্টার করতে পারি যেমন এখানে আমরা আইপি অ্যাড্রেস ফিল্টার করতেছি খুব সহজে দেখেন নট ফিল্টার ভার আইপি ফিল্টার ভ্যালিডেট আইপি এই কিউআরটা কিন্তু ফিক্সড এই কিউআরটা কিন্তু একটা ফাংশন ঠিক আছে এটার দ্বারা আমরা অটোমেটিকলি চেক করতে পারতেছি এটা আইপি কি না ইমেল চেক করতে পারতেছি এই দেখেন ফিল্টার স্যানিটাইজড ইমেল এখানে ফিল্টার ভ্যালিডেট ইমেল করলাম একবার স্যানিটাইজ করতেছি একবার ভ্যালিডেট করতেছি কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তো এইগুলো করলে এই বিল্ড ইন ফাংশনগুলো এই ফিল্টার ভারের অন্তর্ভুক্ত বিল্ট ইন কিউআর্ডগুলো আমাদেরকে যে সুবিধা দিচ্ছে যে খুব সহজেই আমরা আমাদের ইমেলগুলো বা পাসওয়ার্ড বা আমাদের আইপি অ্যাড্রেস সব কিছু ভ্যালিডেট করতে করতেছি ওকে ইউআরএল করা যাচ্ছে দেখেন ফিল্টার ভারের মধ্যে জাস্ট ইউআরএলটা পাঠাই দিব এখানে আর ফিল্টার স্যানিটাইজ ইউআরএল করব আর এবং ফিল্টার ভ্যালিডেট ইউআরএল করবো যে স্যানিটাইজ করলাম ভ্যালিডেট করলাম খুব সহজেই আমরা কিন্তু এখান থেকে ভ্যালিডেশন করতে পারতেছি আমাদের যে কোনো রেফারেন্স ওকে আচ্ছা এরপর অ্যাডভান্সে গেলে যদি আমরা একটু দেখি অ্যাডভান্সে একটা রেঞ্জ অনুযায়ী আমরা ভ্যালিডেট করতে পারবো যে এখানে সেন্টেক্সটা ই ফিল্টার ভার ইন ফিল্টার ভার ইন এত এবং এখানে একটা অ্যারে পাস করতে হবে মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম এটা কোনো ব্যাপার না আবার এখানে ভ্যালিডেট আইপি ভার্সন সিক্স এর এখানে আমরা এটা ইয়ে করতে পারবো যে এখানে আমার খুব সহজে কিওয়ার্ডটা লিখে দেওয়া আছে ফিল্টার ভ্যালিডেট আইপি ফিল্টার ফ্লাগ আইপি ভার্সন সিক্স
how these filters work এগুলো কিভাবে ফিল্টার গুলো কাজ করে আমাদের একটু ধারণা নিতে হচ্ছে আচ্ছা ওকে তো এই পর্যন্ত ছিল আরো এখানে আছে যে কোয়েরি রেজাল্ট এগুলো ফিল্টারিং করা যাবে যাবতীয় কিছু ফিল্টারিং করা যাবে ফিল্টারিং করার পিএসপি তে এটা একটা ওয়ে আছে আবার ভ্যালিডেশন করার যে কিউরুর সব ল্যাঙ্গুয়েজে রয়েছে তবে আমরা পিএসপি পিএসপি উইথ দি পিএসপি বেজ লারাভেল দিয়ে যেহেতু কাজ করব সুতরাং এই ফিল্টার গুলো সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নাও উচিত যে দুটো ভেরিয়েবল থাকে দুটো আর্গুমেন্ট থাকে ফিল্টার ভারের মধ্যে একটা যেটা ফিল্টারিং করব আর একটা ফিল্টারের কিছু কিওয়ার্ড ফিক্সড কিওয়ার্ড ইউআরএল হলে ইউআরএল ইমেল হলে ইমেল নাম্বার হলে নাম্বার আমরা এইগুলো সঙ্গে ধারণা নিলাম এর পরবর্তীতে আমরা চলে যাব নতুন কোনো টিপ টপিক্সে সেই পর্যন্ত বিদায় আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ